എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഗോവൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള മീൻകറിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് പിന്നെ ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ ചേർക്കാത്ത കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി എക്സ്ട്രാ അവർ ചേർക്കും നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങൾ അതിൽ ചേർക്കുകയുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് കറിയാണ് നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മീൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് നാരങ്ങാനീര് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറിയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മീൻ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ കറി ഒന്ന് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മീൻ അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ മീൻ കഷ്ണമായിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് പാടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മീൻ നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നാരങ്ങ കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ നടത്താം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെങ്കിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് സമയം കൊടുക്കണമെന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് പിഴുകുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് മീൻകറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉലുവ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഗോവൻ കറിയിൽ സാധാരണ ചേർക്കാറില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഇത് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറക്കാനായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരുകിയതാണിത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഏതാണെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അതായത് മുളക് മല്ലി ഉലുവ ജീരകം ഇത് വറുത്തത് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിഴുപുളി അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ അരപ്പ് അരയ്ക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷാണത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം കുറച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് മീനിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങ് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഒരു സൈഡ് ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മീനിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വെള്ള കളറിലെ ഫ്ലഷ് ഉള്ള മീനാണ് ഗോവൻ മീൻകറിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ആ മീനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ മീനെല്ലാം ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ഈ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ മൂന്നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സവാള എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മലയാളികൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല അപ്പം ഇത് ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴട്ടുകയാണ് നമ്മൾ അരപ്പിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പോലെ ആകുന്നിടം വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മീനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ അരച്ച മസാലയാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ വഴണ്ട തക്കാളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മലയാളികൾ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ മീനിൽ കലക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ട ഡിഫറൻസസ് ഇനി നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി അതിൽ അതിൽ നിന്ന് എണ്ണയൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവം ഇതിപ്പോൾ അരപ്പെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും തിളച്ച വെള്ളം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് എളുപ്പവും ടേസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പച്ചവെള്ളം ചേർത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് കറി തിളച്ച് കിട്ടില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ കറി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൺചട്ടി ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ അടുപ്പ് അത് മൺചട്ടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പുളി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ വിനീഗർ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പൊടിയാതെ വേണം നമ്മളിത് ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഫിഷ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫിഷ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സമയം മാത്രം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മീൻകറി നമ്മളെപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ തവിയിട്ട് ഒത്തിരി ഇളക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അത് തവിയിട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ചോറ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചാറൊക്കെ കുറുകി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഗോവൻ സ്റ്റൈൽ മീൻകറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു